Добрий день, вітаю вчителів, учнів та батьків на Leadership Speaker Series від імені української телемережі «Контакт». Молодіжної телепрограми «Контакт Next Generation» Української шкільної ради при Конгресі українців в Канаді, Торонто та Національної української освітньої ради Конгресу українців в Канаді. Мене звати Софія Михайлюк. Я є репортер програми «Контакт Next Generators» та модератором сьогоднішньої зустрічі. Серію, сьогоднішніх зуст... Серію цих зустрічей ми організували для українських старшокласників для того, щоб надати вам можливість спілкування з лідерами нашої громади, надихнути вас їхніми розповідями, зрозуміти їхнє думання та бачення, та мати змогу побачити світ очима інших людей. Наш гість сьогодні – аналітик глобальних питань, журналіст канадсько-українського походження Михайло Буцюрків. Він працював журналістом і експертом в соціальних засобах масової інформації в США і різних азіатських країнах, а пізніше більше 10 років був членом і консультантом різних місій ООН. Пане Буцюрків, прошу до слова. Доброго дня, вітаю всіх, вітаю від Чарівного Київ. І також а, вітаю за святом. А, ви, може, всі не знаєте, що зараз в Україні святкує початок а, а, весни. А, як ти би вийшов зараз на вулицю, ти не, не би подумав, що зараз буде весна, але ми всі сподіваємося, що це скоро прийде. То а, а, в домах, а, по домах а, фотують солодкі страви і так далі. Це, тобто це дуже гарне свято. А, Поки я не забуду, um, я маю маленький меседж для ваших батьків, дорослих. Uh, завтра, uh, тобто 26 uh, лютого, на CBC Radio, програма називається Sunday Magazine, я виступаю. Це буде, здається, восьмої вранці по, ваш, по ваших таймзонах. То прошу приєднатися. Um, добре, то я буду... Um, um, Додачу, я маю такий конфешн. Um, мої родичі, які народилися в, в Україні, uh, вони, коли вони, вони нас виховали, то вислали кожного суботу до української школи українські танці, до пласт, до хор, до uh, альтербойз, вітарної дружини. Але я також пішов, uh, я, мене також um, вислали на курсу українознавства, але я маю таку малу конфешн. Я одинокий, uh, одинокий з моїх uh, uh, брати і сестри, які не здав матуру. То я... <laughs> Тому, мож, може, моя мова трохи... Uh, я буду говорити гав на піо, тому що я вживаю uh, трохи технічні терміни тут. І також, як ті з вас, з вас, що були тут в Україні, ви, може, вже знаєте, то, що тут... Все ж таке мішає дуже мову на російську, англійську і так далі. Um, отже, я, um, я вже... Ми будемо починати з, з відео. Я зробив... Um, я щойно був в штаті Огайо, і я зробив такий one anniversary відео про війну в Україні. Я тут приїхав, коли це було вже січня минулого року, бо я відчував, що буде... Um, така масштабної інвейжн з Росії. Um, і я думаю, це відео, воно трохи має такий емоційний такий uh, flavor, але я думав, що було, було такий um, refresher course для вас. Воно триває приблизно 7-8 мінут, але подивіться, будь ласка, і це вам пригадає, пригадає що тут діється, і це через моїх uh, очах. Прошу. Уже принято решение о проведении специальной военной операции. Apocalyptic scenes on the outskirts of the capital city. A non-stop onslaught over the last 24 hours with mass casualties. Tens of thousands of civilians trapped in cities under their constant Russian shell fire. 
Ukraine is calling this a full-scale invasion. Biggest war in Europe since World War II. The world is waiting to see just how far Putin's 100... Here we go, the... Just... Terrible senselessness of it all, a children's library. And you wonder why. What uh, strategic value did it have to Russian forces other than... Um, to cleanse uh, the city, the country of uh, education and books and literature. Um, it's one of the saddest things I've seen in a long, long time. So I think of all the things I've seen so far, and this is not only here in Ukraine, but a long time. It's just, you know, this house right behind me um, must have had a lot of children in it. Uh, just looking at the number of, uh, broken up teddy bears and uh, children's toys and stuff. Um, look behind me is pretty much as far as the eye can see is the devastation. We're in Chernihiv, right on the border of the uh, north um, eastern town in Ukraine. And uh, right behind me is the probably 250 uh, pound uh, bomb that caused a lot of this, but it, it it's a cross between um, a hurricane, uh, I was telling one of my journalist friends here, and a fire, and, but it's what really strikes you, just the um, senselessness of it all, um, no, no military value whatsoever. This is just, there are no words, no words. <laughs> I think from the Russian side, uh, Solidar has much more informational or propaganda value than actual strategic value. After humiliating losses on the battlefield, including, including losing Kharson, they need some type of win, no matter how small, to be able to feed to their Russian public, and especially to those um, war hawks, to those Russian bloggers who are giving actually the Kremlin a tough time. Now, the Ukrainian side, it should be said uh, that, um, you know, they don't uh, look at this war as a human meat grinder like the Russians do. Uh, when there are threats to, to their men and women, they do pull back a bit, and they've made that clear because human life, uh, unlike on the Russian side, they say is to be valued. Yeah. Uh -huh.
A dobra, my możemy poczynać. Dziękuję. Um, so ja trochę perydu na angielsku, wybaczcie. So um, I know that was very difficult for a lot of people to watch, and it's basically been produced for an English audience. It had it, it, it had its premiere in the United States um, a few days ago. And um, basically what you saw, some of the slides there with the statistics, those are all of my talking points basically for CNN, uh, BBC, all the other broadcasters I talk to. Um, if there's one thing that this war is uh, characterized by, it's, as you will all know, history repeating itself. Historievana povtoriaitsa. Um, you know, like I, I, I said on CNN yesterday um, that me and everybody in my family, my brothers and sisters, we all have memories of my father talking at the dinner tables, I'm sure many of yours have, of the whole of the more, of how uh, our relatives or ancestors were forcibly deported to the Soviet Gulag. Um, the suppression of the Ukrainian Catholic Church, uh, Greek Catholic Church, of which my father was an expert on. We heard many stories of priests being arrested and shot and deported, um, of Ukrainian cultural sites being destroyed. All of this, all of this is happening right now in 2022, 2023, on the doorstep of Europe. And it's very difficult for us, for everybody to watch this happen again. So that's why, um, I do what I do day in and day out to tell the world through um, through whoops, through my Ukrainian uh, diaspora eyes what I'm seeing and why the world should, should uh, um, care about this. So, but um, the other thing about this war and history repeating itself is it's pretty much the first war ever in which uh, it is being played out in real time on social media. I actually wrote a op-ed for CNN about this. You can Google it, but uh, this is a case where technology has really proved its good side. Um, for example, uh, today, um, you can, I don't know if you can see this, but we have apps that uh, alert us to when air raid sirens are happening. So we know immediately that it's time to go run for a bomb, bomb shelter. We had three or four today, by the way, in Kiev. Um, and also, um, there's also an app, uh, that alerts you, uh, so you can use to alert the ZSU, the Ukrainian armed forces, if you see drones or missiles coming your way. Um, but it's really, uh, online platform telegram, which most Ukrainians have been using to get their uh, information, but the big one here, oh, I'm sorry, on telegram, there's also a channel called Ukrainian offensive. It has around 100,000 followers, and its slogan is fighting on the civil meme front lines of the information war of 2014. It provides a diet of military updates, um, out and out trolling of Moscow, and occasional criticism of Western media. But again, TikTok is the big one here. Um, I started my TikTok channel quite a few months ago, and I tried to upload as much as I can. Those of you who are not on TikTok, I encourage you to go on there, but please limit your social media usage to as little as you can every day, because uh, these things are very addictive. Social media is very addictive, and I don't want your studies to, to suffer. Um, but uh, TikTok has really placed, placed an outside role. Tens of thousands of videos uh, have been uploaded by Ukrainians here in Ukraine, but also Ukrainians in Canada and elsewhere, the um, the uh, Pedestalensi, the Bijansi, who have gone all over the world to um, put across uh, uh, various feelings. It's become virtually a town square where people have gathered to, for example, to lift each other's spirits. For example, I'll, I'll show you examples of humorous videos. Um, I was on the train yesterday from the Polish border to Kiev, where I am right now, and I ran into a documentary film crew. Uh, it's called Babylon 13. Check them out, Google them. They produce some incredible documentaries, but I asked them, so <clears throat> how are you going to spend, uh, you know, February 24th, the one year anniversary of the Russian invasion of Ukraine? And they said to me, well, uh, we're going to gather with friends and family, but we're going to try and show humor because if we don't have humor, 
we would have been finished a long time ago. Mental health is a big, big issue here right now, but Ukrainians are using humor to uh, get through this terrible uh, chapter in their history. They're also using TikTok videos to share information, whether it's about missile strikes or finding your way to places like Canada, how to get a job, how to get a driver's license, <clears throat> that sort of thing. And um, it's also um, served as an open forum for Ukrainians to come together to debate language. The use of uh, <clears throat> Russian um, in places like Western Ukraine during this war has been a big, big issue. It's something that I've written about for CNN Opinion. You can Google my article. But um, <clears throat> there's a lot of debate here uh, about whether Russian speakers from Eastern Ukraine or from Odessa or from Kiev um, are Ukrainian, and this is played out in many, many videos. Uh, I'll play some for you. It's also been a place to share your sadness, a place to cry, a place to express your feelings, to let out emotions, to discover that you're not alone, that it's okay to cry during this war. Whoops, sorry, my card came out in a second. Small technical glitch. There we go. Um, so and also become a place even during war to hold Ukrainian authorities accountable. So <clears throat> I know our time is limited. I'm going to get right into this. Excuse the roughness of this presentation, but <clears throat> being in Kiev right now, we have um, we have uh, limited ability to do some things, especially me. So I'm going to share my screen. <clears throat> Don't read my notes, but what I want you to pay attention to is the videos themselves as I introduce them. So one second. Okay, let's make this bigger. There we go. Okay, and Helena, let me know if that not, I think anything's not working here. So one second, get this out of the way. Okay, so <clears throat> the first video I want to show you um, has received an incredible 6.4 million views. And um, missiles flying over, drones flying over have become a fact of life here in Ukraine. And I wanted to show you this video of someone who actually captured <clears throat> a missile, a cruise missile flying over Ivana Frankiosk and what their reaction was. <clears throat> Okay, one second. Um, last our little thing here. Okay. Um, and then also there's a, <clears throat> a video here about people complaining about the many power outages that happened here in Ukraine. In some places of Ukraine right now, there's only 20, there's only two hours of power every day. People have started to complain. But like I said, TikTok has kind of become a town square for people to not uh, complain about things necessarily, but also to uh, to uh, uh, give each other's advice about how to not become victims of Russian propaganda. So here we go with this one. Чоловіки, ніж оці планові відключення. Так, я знаю, що не у всіх по дві години через чотири чи через шість перейдеться електроенергія, але війна в країні. І давайте чесно, не ширте оцю російську методичку. Ми там продаємо Україна за кордон світло. Ніхто нічого нікуди не продає. Не позоритеся. Не ширте те, що кремлівські пропагандони вам розказують. Нуль кіловатів ми продали за кордон. А аукціони, так натисніть кнопку аукціони, подивіться, що там нуль. А от в Молдові світло зникає. Так у нас з радянських часів ще єдина енергосистема фактично з Молдовою того й зникає. 
така, а, в сусідньому будинку не відключили. Добрий день, я Олень, вже всі пояснили. Ну якщо той сусідній будинок на одній лінії з реанімацією, то реанімацію відключити? Ну ви ж не полізете з ножицями перерізати кабеля. Чи чим там кабеля перерізають? Ну серйозно, люди. От правда, не, не піддавайтеся російській пропаганді. Пропагандони будуть нас переконувати у тому, що хтось продає світло. Ні, ніхто. У тому, що його розподіляють несправедливо. Ну, так бувають і дивовижні випадки. Ну, все ж цивілізовано можна вирішити. Ми всі хочемо графіків. Ми всі хочемо взагалі, щоб графіків не було і світло було завжди. І я хочу. Бо зараз на генераторі. Чуєте? Буде. Але пофіг на генераторі. Ми точно переможемо. Правда? So again, another good example of TikTok serving as a town square for people to give advice to each other. And the energy outages, believe me, is a huge topic, a huge topic. Um, so a lot of us talk about it every day. Now, there's also uh, videos where uh, you have members of ZSOU who give advice or updates from the field. And I wanted to show you this one. This is someone who's very, very popular. Her videos have gone viral, but she gives updates from ZSOU right from the front lines. Hello, Вітання з фортеці Бахмут. Щодо оперативної обстановки на сьогодні, можу сказати, що про російських військ дуже потужно сьогодні працює наша артилерія, дуже ефективно намагаємося максимально втримувати і виснажувати окупаційні сили. Багато хто зараз впаде у відчай з приводу Соледара, з приводу того, що відбувається в обхід командів. Якщо вже говорити мовою військової науки, хочу вам сказати одне, що це просування військ по флангам робить ці фланги дуже уразливими. Тому не треба впадати у відчай, фронт він великий і на фронті ми постійно пересуваємося 500 тисяч метрів туди-назад. Сьогодні в якісь позиції відступили, тому що ми все ж таки цінуємо життя наших військових, на відміну від росіян, які просто використовують вагнерівці свої, свої підрозділи як формати м'ясо, наші командири бережуть життя військових. І якщо є можливість зберегти, ми завжди його будемо зберігати. Це треба правильно розуміти. Нам не потрібна перемога будь-якою ціною, нам потрібна перемога така, яка буде перемогою, а не просто великим горем. Тому зараз ми працюємо активно, дуже активно, не лише в цьому напрямку. Не можу вам сказати всі детали, але е, хочу зазначити, що е, сили оборони, Збройні сили України, е, можете їм довіряти, ми тримаємо оборону, е, ми контролюємо ситуацію, ми розуміємо, як він робить свої дії і навіщо він це робить, і приймаються рішення, які можуть блокувати ті чи інші дії окупаційних військ. Все, що можу сказати, слава Україні, слава нашій нації, слава нашим воїнам, все буде добре. Іноді для того, щоб перемогти, потрібно зіграти гамбі. Все буде добре. Um... What she's saying is makes a very important point in part of her video. You saw in my anniversary video where I spoke on Al Jazeera, I say there's two, there's a big, big difference between Russian military strategy in this war, Ukrainian military strategy. The Russians will throw wave upon wave upon wave of human beings. Some of them we can hardly call human beings. Some of them are convicts and others, but whereas the Ukrainian side, when they see <clears throat> difficulties in places like Solidar, they will fall back because unlike the Russians, they value human life of life. Um, the next video um, is very special. So just quickly, here's a little introduction to you. This is produced, uh, this is part of a series on TikTok produced by a friend of mine called Sabina. Now Sabina, believe it or not, you'll hear her Ukrainian. She's not Ukrainian. She's from Azerbaijan. She came to Ukraine when she was only three months old. And since um, the past five years, she's been, <clears throat> excuse me, she's been trying to get Ukrainian citizenship. To get Ukrainian citizenship in Ukraine, you have to get the pitpis of the president, the signature of the president. Uh, Poroshenko didn't sign it, and now she's waiting for Zelensky to sign it. She's 28 years old. She's never been outside of Ukraine. So 
this is a little project of mine. I've taken it upon myself to help her uh, get Ukrainian citizenship. And if that doesn't work out, maybe we'll get her Canadian citizenship. Who knows? But uh, these are kind of the little war anecdotes that you pick up from living here, not popping in and out, but actually living here. But listen, this is this is her whole gig. Is she gives lots of great advice to people on how to how to survive the war. So as I told the um, Ukrainian ambassador to the United Kingdom the other day, I was telling her this, telling him this story. She's one of the most patriotic Ukrainians that I know. So um, yeah, we have to help her. So uh, this is uh, the next one coming up. Um, uh, because of the power outages, the air raid sirens and everything, people ha here have had to be very creative and very nimble. So for example, when it comes to schools, when they're bombing raids, uh, we've seen examples of students running from the classroom into the Bomboskovashe. By the way, Bomboskovashe is a word I did not learn in Ukraine as now still, but I know it now. Uh, or they run into the subway um, to continue their classes. But here's a video of a Ukrainian teacher who conducted her lesson outside under the street in winter under the open sky uh, due to Russian shelling. And um, people here have to be very creative. Sometimes they have to go to gas stations or supermarkets or Ukraposhta to get a, a internet or power connection. But here's how she did it, watch. <clears throat> anyway, so you can you get an idea of what people are doing. Uh, and then um, there's also, uh, again, TikTok being a town square for Ukrainians, it's also been a platform for them to complain about things. So because of the power outages and people have had to buy generators, they're adding, for example, the Vista Hrevin to your bill if you go to the hair salon to pay for the diesel, which is not cool, but they're doing it. And uh, this is the kind of complaints we get. Watch. <laughs> Але ми не піднімали ціни, ми не беремо якусь допу плату з людей. Вони прийшли, скупилися, зарядили телефони. Ну це нормально абсолютно. Просто треба більше працювати. І зараз я виставлю голосове з салону, де я стрижу свого тедіка. Ви будете щось Будіть слухати до кінця. Ви тоді, що в зв'язку з важливою ситуацією ми не повищаємо ціни на услуги, але ми додаємо к услуги 200 гривень за генератор, тому що у нас все в своє генератор, вода нам приходиться зараз допомогти як би розходи, ми дуже сильно несемо, тому 200 гривень послуги за ці за генератор, за світ. Uh, <clears throat> lots of those going around. Okay, so um there's also um uh, with the number of uh, um, pedestalencio, internally displaced people shifting from Kyiv, from Eastern Ukraine to Western Ukraine, all of a sudden cities like Lviv, Ivana Frankivsk, Tenopol has been overwhelmed. Rents have gone up, inflation has skyrocketed. And um, uh, this is one of my favorite videos uh, about uh, someone complaining about the rents that uh, people in Lviv are charging. And believe me, a lot of these complaints or accusations are very legitimate, and uh, there's no way during war that she, people should be taking advantage of the situation. Watch. Чекай, зараз я все знаю. І поїхали, і поїхали, і поїхали, і поїхали, і поїхали, і поїхали. Де коли мені здається, що в мене не точка адяту? Алло, то західна Україна. Ой, як добре я попала. Слухайте, я тут у вас об'явлення побачила, що ви приймаєте біженців і здаєте квартиру в оренду. 
Так, але написано сума договірна. Чекай, та договірна, то як? Скільки то має бути? 30 тисяч гривень? Боже, мужчина, ти мене неправильно поняли. Я не хочу вас ту квартиру купити. А взяти в оренду на тиждень, два, три, а там вже як карта ляже, може я вам і понравлюсь. А що? Твій тату пішов на війну, мені треба далі якось жити. То, що в мене немає манікюр, то не значить, що мені 100 років. Ну-ну-ну-ну-ну. А то за оренду 30 тисяч гривень. Воно больне. Е, Мужчина, до мене ще така інформація, що сьогодні е, зі сторони Білорусі на Львів, іменно на Львів, вилітає три ракети і один істрібітель. Тримайтесь. І подивись, яка галицька гнида. 30 тисяч гривень у війну. Я буду сидіти тут до останньої ракети. Все. Я нічого буду коментувати про люди в Галичині, але мої родичі там народилися. Um, uh, also, uh, yes, this is part of the section more about the language debate, but this is a comedian who is um, talking about how people from Eastern Ukraine should be encouraged how to speak proper Ukrainian. So here we go. Also a good one. Я був на вулиці, під'їжджає машина на харківських номерах, а шпацирують діти панянки львівські, знаєте, постарші львівські панянки, в них вечірні променади. І під'їжджає машина, опускається вікно, машина на харківських номерах, і звідом голосі зняється, а як приїхати на вулицю Карпінського? І панянка така. І там, я перепрошую, а як проїхати на вулицю Карпінського? І вона така. І там голос, будь ласка. І вона така, я не знаю. Але знаю, що з вас будуть люди. He's uh, very popular. He's become very popular during the war because, like I said earlier, humor is what's getting a lot of people through these terrible times, and uh, his uh, audience has gone through the roof. Um, now, uh, if you're um, if you're a um, <clears throat> excuse me a refugee seeker and you've left Ukraine, the reality here is sadly is that the people who have stayed here. Um, have not all of them but some of them have criticized ukrainians who have gone overseas as you know uh because of martial law men between the ages of 18 and 60 cannot leave ukraine however there was a window on the first day of the war where men could leave freely and uh it so happens that a lot of those left who left were driving porsches land Ro land land rovers very expensive cars they ended up in places like vienna um, but then there are those who applied properly and got visas to go to Canada. And um, they've been criticized for not being here, I think, unfairly. But here's an experience of one of them. А от я приїхала, і мені просто все з неба падає. І я ж приїхала не з самої України, не з окупованої, окупованої території. Значить, мені все добре, значить, нахіра мені сюди їхати? Туди ж тільки люди з війни їдуть, правильно? Так, останні роки я жила в Польщі. Але з початку війни я особисто збирала гроші, відправила понад 10 тисяч злотих, тільки тим, що співала на вулиці, була вуличним музикантом. Я організувала продаж усіх своїх книг, і книг своїх друзів, і всі ці гроші. Теж пішли в Україну, а зокрема нашими земляками з монастирщини, які теж в Бахмуті. І типу, ну, люди, е, я навіть їдучи сюди, окинула усе, що я нажила, щоб приїхати сюди. Тому що, чесно, їхати в Канаду все одно як на той світ. З собою нічого не забереш. So there are a lot of videos appearing um, uh, of people um, realizing the minuses of living in Canada, in America, in the United Kingdom, especially the cost of living. Um, there are real complaints about people not being able to get jobs. For example, if you're a doctor, if you're lucky, you'll end up on Vancouver Island and you'll be able to uh, work in a pharmacy. So there's very big difficulty in converting 
Ukrainian professional degrees and licenses to North American ones. It's something the diaspora leadership should be working on. So I don't want you to get the wrong impression that every Ukrainian who comes to Canada is complaining, but I wanted to give you an example of some of what we're hearing. So here's one about why the situation in Poland is easier for Ukrainians than in Canada. Whoops. Okay. Um, and why um, Canada is actually um, better than Switzerland. So here's a positive one about Canada. Щодо порівняння Швеції та Канади, я колись вже робила в тіктоці два ролика, але в Швеції є два великих але. А перше це мова. Я вважаю, що якщо хочеш жити в якійсь країні, треба вчити локальну мову, а я ну ніяк не хочу вчити шведську, вона для мене ніяк ні під що не прив'язана, але я дуже гарно знаю англійську, тому, звісно, Канада була набагато кращий варіант. І друге але – Те, що в Швеції ми могли отримати постійне місце проживання типу ПМП аж мінімум через 5 років. І за ці 5 років ми мали б бути прив'язані до одного роботодавця. А 5 років працювати і бути типу рабом, то це таке собі. Зараз ми в Канаді вже другий рік і ми вже подали на піар і просто чекаємо рішення, як тільки його отримаємо, звільнимо інститут ферми і будемо далі залишувати своє майбутнє. Тому Канада в цьому сенсі набагато краще. Так, в Швеції також багато своїх плюсів, але в Канаді для нас більше. Окей. And here's a funny one about Canadian food and why it surprised some Ukrainians. Я раптом заскучав за Канаду, бо тут нема Путін. Путін. Here's another humorous video about a surprise again to Ukrainians coming to Canada, why there are so many uh, people from India and Canada. Замовили таксі тут в Канаді. Забрав нас індус. На роботі в мене працюють всі індуси. Клієнти наші індуси. Пішли ми якось індійський ресторан. І одного разу, коли дзвонять до мене на роботі, кажуть, hello, do you speak Punjabi? І я така бляха муха. <laughs> That's a good one. Um, I'll kind of go through this a bit further. I want to do the main ones before I, it's time to click off. Um, here's a nice one. So, poštije tak pa to krenci šo i kole vina počnala se to pošta vina prenjali je neznaju skirka tam dvije dvije dva četiri milion ukrenci. І вони дуже відкрили своїх серцях і так далі. І там є такий один стар, і він заспівав для всіх українську пісню, народну пісню на польську мову. Слухайте. Це дуже гарно. Thank 
Mini je Roman Vašuk kaže što vsi polši navic na rukninsko movo možemo ne te do ne mere ali vsi vodaj vo razmir. Um jak vi znate nedavno prezident Zelenski a je ki jedom je je majže bilš popularnem po zamežem Ukrajini ni štut ali vin što na vid počao a a borba proti korupciji i um i always say there's two wars to be fought in ukraine one is the war against russian aggression one is against corruption so um the, the, the corruption here is a fact of everyday life uh it's gotten better in terms of people being more honest uh corrupt officials being kicked out but it still happens and here is one ukrainian um uh, uh complaining about uh theft in the mail it's an interesting video so good Здається, що в нас люди ніколи не перестануть красти. Ми відправили я посилку із Норвегії в Україну. Дві посилки я відправила. Одна посилка дійшла, а та посилка, яка більш дороговартісна всередині була, вони її відкрили, подивились і такі, о, так заберу собі. В Норвегії мені кажуть, ваша посилка по Норвегії відслідковувалась, перевіряйте вже на території України. Звичайно, де вона припала? В Україні. А Укрпошта така, ну ми не знаємо, вибачайте. А що робити? Не знаємо, де ваша посилка. Одна посилка прийшла, а інша не прийшла. Вони подивились, так, це нам треба, заберемо. Чому? Я не можу зрозуміти, чому це так складно. Працювати, нічого не красти. Людям, а якщо, а звідки вони знають, що це за, кому вона треба була, назначення цієї посилки. І взагалі, як так можна просто взяти і вкрасти посилки? А потім написати, вибачте, ми не можемо її знайти. Це. Потім мені різні кури і квочки пишуть в коментарях, чому ти так відгукуєшся про Україну? А як я відгукуюсь про Україну? Я розповідаю просто голі факти. Просто голі факти. От у нас крадуть посилки, у нас хамовито ставляться до людей. У нас взагалі, мені здається, людей за скот вважають, просто за тварин. Чому ти так від, відкликаєшся про Україну? Тому що подивіться, що відбувається навкруги. Давайте дивитися правді в очі, що у нас в країні є проблеми і їх багато. А не треба мені писати, що ти таке пишеш про Україну, поїхала в Норвегію, так що тепер можна обсирати Україну. Я її не обтираю, я кажу голі факти, все. So uh, two issues there. One is that she left Ukraine, but the other is that she's complaining about the corruption here. Um, just quickly, I've said on CNN elsewhere that <clears throat> A big problem is if there's not a hard, hard crackdown on corruption here, the millions of Ukrainians who have left, that's another deterrent, another obstacle for them to come back. So the government has to crack down uh, real hard. Um, also, this is a good one. It's uh, asking whether um, Ukraine, whether the crackdown Zelensky is doing is really a genuine one. So. Боротьба з корупцією чи показовий виступ? Що насправді відбувається у верхівках влади? Міністр оборони Яків Крас Яйцев. В'ячеслава Шаповалова звинувачують в тому, що він завищував ціни на продукти харчування для військових. Зокрема, найгучніше це було про яйця. Було зазначено, що одне яйце коштує 17 гривень, тоді як його ринкова ціна ледве 7, тобто у два з половиною рази. Як на мене, це дуже показово, тому що війна триває вже як рік, а лише зараз його взяли за яйця. Хоча ні, то треба ще уточнити, адже це В'ячеслав Шаповалов, що обіймав цю велику посаду, Подав у відставку. Тобто, замість того, щоб його позорно звільнити, зробити з цього демонстрацію, що не можна красти у своєї країни та наживатись на війні, йому дають можливість іти красиво. 
подати у відставку. Абсолютно не здивуюсь, якщо розслідування зупиниться десь посередині, а в цей час пан Шаповалов дивним чином опиниться десь за кордоном в Іспанії на берегах. Ще один важливий акцент – це те, що цей пан Шаповалов в своїй заяві пише про те, що він просить звільнити його з посади, щоб він не створював загрози для забезпечення Збройних сил України. Кабінет міністрів каже, що таким чином є змога зберегти довіру суспільства. Може, яким чином? Після цього, якщо почитати відгуки на цю новину українців, то стає зрозумілим, що ми тут виявляється не такі дурні і дуже злющі. Люди пропонують розправу. І тут, звісно, не треба перетворюватись на звірів і працювати в демократичному полі, на відміну від наших дурних сусідів. Але давати йому таку красиву можливість відмовитись від посади – це зовсім не демократично. Загалом Кабінет міністрів звільнив ще п'ять голів державних адміністрацій та чотирьох заступників міністрів. Як на мене, це така показова зачистка, яка насправді не має сенсу. Тобто практично нічого не зміниться, якщо звільнити хоч всіх заступників міністрів. Тому що не діє нікому заступник міністра без участі самого міністра. Що керівник не знає, що робить його права рука? Звільнити 10, 20 та навіть 30 чиновників – це не боротьба з корупцією. Зачистка влади – це коли звільняють сотні чиновників, а не один, два, три. Садять їх за грати, проводять реси. Um, anyway, you get the message. Um, I actually quoted her in my CNN piece recently. Um, she's been a kind of unofficial watchdog on TikTok on the Ukrainian government. Um, okay, so I'm going to just click, click one more video on the language debate, and then we'll go quickly to humor, and then we'll open up to answer, uh, questions and answers. Uh, okay, so um, here's a good one about uh, Ukrainians uh, learning beautiful Ukrainian, or, sorry, IDPs from the East learning a beautiful Ukrainian. <laughs> переселилися на нашу святу благословенну Богом дану Галицьку землю, вони по-українськи не балакали лопше. А вже зараз так цвірінькають солов'їною, як має бути. Як то за стільки років не могти вивчити в себе там вдома мову, а тут приїхали до нас і за пару тижнів змогли? І я собі думаю, може то справа в середовищі? Вони ж українці, ну а значить вже не тупі. І вони так красиво розмовляють, знаєте, то так ніби мені медом по грудях, так ніби квіточки в вухах ростуть. То дуже файно, то дуже файно. А деякі вже навіть знають, що такі капці і котрі з капців, то є мешти. Коротше, ще трошки, і хто захоче, той мову вивчить. А хто не захоче, той може стати соотечественником. Польща до нас дійшли на вене, що є такий пес, собака, German Shepherd, і він... Він ну, працював для росіяни. І тоді один день він вирішив, ну, може я піду в українську сторону. То він перейшов на кордон, і ЗСУ його забрали, і через місяць, через місяць він вивчив українську мову, українські команди. А наших від Захід вже тут, Бог знає, як довго, я кажу, я не, я не розумію. Anyway. Я не беру сторону в цей дебейт, але um, ви маєте такий feeling for the situation. Окей, okay. скоренько, um, ну, вже понад рік тому uh, був великдень, it was uh, quite some time since Easter, but here's a funny video about how somehow a Russian spy ended up at the Ukrainian Easter table. And look what happens to him. Російський шпигун Федор потрапив на Великдень до Львова, і він ще ніколи не був так близько до провалу. Подайте ото в кулічок, будь ласка. Паску? А яка разниця? Іди там на кухню, кулічка візьми. Там? Там, там. Христос воскрес! <laughs> Humor getting us through uh, the war. Um, one second. 
Okay, this isn't, uh, I think this may be my last one, but uh, this isn't exactly about uh, the war, but this is something that I'm sure a lot of you students will relate to. So, okay, there's two videos here. Here's number one. Скажіть, будь ласка, то я одна така чи ще є такі батьки? Я просто зараз тільки допетрала, наскільки велика різниця між нашими дітьми і нами в дитинстві. Зараз ти йдеш за дитиною, ти маєш купити цукерочку, сучок, печеньку, щоб у дитини були позитивні емоції, завершення дня, так сказати. Ти моє. Я в своєму дитинстві була рада, що мене в принципі забрали. Я не говорю вже про якийсь сучок. До мене на Новий рік не приходив Дід Мороз з мішком подарунків. Мене баба звала на кухню подивитися на червячків з моркви, поки мама хлопне форточкою під гілочку ялинки запхає слоника. Зараз, коли ми йдемо в гості до дітей, ми завжди купуємо те, що вони хочуть, або даруємо гроші. Коли була мала я, і мене питали, що тобі досі подарити, я завжди знала, що риторичне питання. Тому що мені завжди подарять світер на вирост той, який мені треба. Зараз, коли діти падають, вони, звичайно, починають плакати, бо забилися. Коли падали ми, ми не плакали. Ми вставали і обдивляли штани, бо не дай Бог, там хоча б п'ятнишко, або не дай Боже, ще гірше, дирочка, все, дома вигребеш так. Окей, і один мор, і це буде це. Це дуже добре. Як батьки будуть в школу дітей в Америці? Okay. Дякую всім, що були з нами. Дякую, пане Буцюрків, за те, що знайшли час, щоб сьогодні поговорити з усіма нами та розказати ваші, так сказати, враження про початок війни, про це все. Дякую. Також від імені телепрограми «Контакт» велике дякую шкільній раді та її директору Тетяні Сунак, Оксані Левицькій, голові Національно-освітньої шкільної ради при Конгресу українців в Канаді. Михайло Буцюрківу та його асистенці Балі Пріті, Галині Чумак за організацію Зуму, усім учням та вчителям величезне дякую за присутність. Я Софія Михайлюк і мені було дуже цікаво провести з вами час. Дякую. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!